আপনি সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের আমাদের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আজকে বাইরে আবহাওয়া খারাপ তুশার পড়ছে তার মধ্যেও আমরা সিপিএ ইয়াকুব এখানকে পেয়েছি আপনাকে শুরুতে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে বৈরী আবহাওয়াতেও আপনি আমাদের আজকে সময় দিচ্ছেন স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আমরা আজকে ট্যাক্স নিয়ে কথা বলবো ট্যাক্সের আমরা আজকে কথা বলবো রেকর্ড কিপিং মানে বিভিন্ন ডকুমেন্টস কিভাবে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি সেই বিষয়টি তো তো দর্শক এই বিষয়টি নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউ আসে সিপিআ ইয়াকুবে খান আমরা কথা বলছিলাম যে আমরা বলছিলাম যে রেকর্ড কিপিংয়ের যে বিষয়টি যে বিভিন্ন ডকুমেন্টস কিভাবে আমরা সংরক্ষণ করব ট্যাক্সি যেন একদম চলে এসেছে দরজায় করা নাড়ছে তো সেটি সম্পর্কে ভূমিকাতে আপনি কি বলবেন তারপরে আমি বিভিন্ন প্রশ্ন করছি এর রিলেটেড জি অবশ্যই আমাদের ট্যাক্স ফাইল করতে গেলে আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো দরকার ট্যাক্স সিজন চলে আসছে জানুয়ারি ফিফটিন বা জানুয়ারির সেকেন্ড থার্ড উইক থেকে আমরা শুরু করি সো আমরা এই যে ট্যাক্স ফাইল করতে গেলে আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো দরকার এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স ডকুমেন্ট সাপোর্টিং ডকুমেন্ট বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলো আমাদের নিয়ে আমরা ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে যাই ট্যাক্স ফাইল করার জন্য এখন আমাদের হয়তো যখন ট্যাক্স সিজন শুরু হয়ে যায় জানুয়ারি ফিফটিন বা জানুয়ারির মাঝে মাঝে তখন আমরা খোঁজা শুরু করি বা আমরা ওয়েট করি মেইলের জন্য বিশেষ করে নিয়মটা হচ্ছে যে থার্ড পার্টি যে ইনফরমেশন গুলো প্রোভাইড করে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স পেয়ারের কাছে এগুলোর নিয়ম হচ্ছে জানুয়ারি মাসের মধ্যে এই ডকুমেন্ট গুলো তাদের কাছে আসা উচিত অনেক ক্ষেত্রে আরো দেরি হয়ে যায় তো বিশেষ করে যারা ডাব্লিউ ডিতে কাজ করেন বা যাদের এই ধরনের টেন নাইনটি নাইন আসবে বা টেন নাইনটি এইট বা এই ধরনের যে ডকুমেন্টস গুলো আসে থার্ড পার্টি থেকে তো এটা আসার পরে আমরা বিশেষ করে ডাব্লিউ টু হলে সিম্পল ফাইল হলে আমাদের খুব একটা কঠিন কিছু আমরা জাস্ট ডাব্লিউ টুটা পেয়ে গেলে আমরা এটাতে ট্যাক্স ফাইল করতে পারি বাট এর বাইরেও কিন্তু আর অনেক কিছু ইনফরমেশন দরকার আমার যেটা পরিকল্পনা একটি অংশ যে আমাদের কি কি ধরনের আমি ফাইল কি ম্যারিড ফাইলিং করছি নাকি না সিঙ্গেল করছি না হেড অফ হাউস হোল করছি আমার ডিপেন্ডেন্ট কে কে থাকবে হয়তো আমার ভাই এগুলো বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি প্রথমে মানে রেকর্ড কিপিং এর ক্ষেত্রে আমি জানতে চাই যে কি কি ধরনের তথ্য খুব বেশি জরুরি যে এটি আমার লাগবে এবং সেটি কখন থেকে সেই প্রস্তুতিটা শুরু করতে হয় প্রস্তুতিটা আপনার বিশেষ করে ইন্ডিভিজুয়াল রিটার্ন যেগুলো এখন ইন্ডিভিজুয়াল আপনি যদি শুধু ডাব্লিউ টুতে কাজ করেন তাহলে হয়তো আপনি জানুয়ারি মাসে যে ডাব্লিউ টুটা পেয়ে যাবেন ডাব্লিউ টু দিয়ে আপনি ট্যাক্স ফাইল করতে পারেন এখন অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি আপনার যদি অন্য যে কোনো ধরনের বিজনেস থাকে বিজনেসের মধ্যে আপনি হয়তো সেলফ এমপ্লয়েড হতে পারেন আপনার রেন্টাল প্রপার্টি থাকতে পারে আপনার নর্মাল ট্রেডিশনাল বিজনেস থাকতে পারে তো তখন বেশি আরও অন্য অন্য যে ডকুমেন্টসগুলো আমরা সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করব আপনি ইন্ডিভিজুয়াল সাইডে তারপরে হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়েড যারা বা বিজনেস সাইডগুলোতে তো আমাদের একটা নশন হচ্ছে যে যে যখন ইনফরমেশনগুলো দরকার তখনই আমরা খোঁজা শুরু করি কিন্তু আমরা অনেক সময় থ্রু আউট দ্য ইয়ারে মনে করেন যে আপনি যদি অনেক আমাদের কমিউনিটিতে বেশ সেলফ এমপ্লয়েড ইন্ডিভিজুয়াল আছেন এরা ট্যাক্সি অপারেটর থেকে শুরু করে উবার ড্রাইভ করেন দেন হচ্ছে লোন অফিসে থাকতে পারে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট হতে পারে এই ধরনের যারা বিশেষ করে সোল প্রপারেটর যারা যারা নিজের নামের উপর বিজনেসগুলো করেন তাদের কিন্তু থ্রু আউট দ্য ইয়ারে এই যে রিসিপ্টটা আপনার কত মাইল আমি ড্রাইভ করছি আমার যে রিসিপ্টগুলো আসছে আমার যে পেমেন্টগুলো আমি করছি এইটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি যে কতটা ইম্পর্টেন্ট যে ইনফরমেশনগুলো আমরা চেষ্টা করি তথ্যগুলো অর্গানাইজ ওয়েতে রাখা আমরা মনে করি একজন আছেন আমরা একটু নিয়ে নিই ইয়াকুব খান ফোনে আছেন একজন যুক্ত আমাদের সাথে কে আছেন ফোনে আমি করতাম মনে করেন 
আচ্ছা 19 জি তো আপনি বিশেষ করে রাইট আপনি যখন আপনি যখন কাজ করছেন আপনার ইনকামটা দিয়ে আপনি চেষ্টা করবেন জয়েন্ট ফাইল করার জন্য বাচ্চারা থাকলে তাদের সাথে তাদেরকে ডিপেন্ডেন্ট দেখিয়ে আপনি ট্যাক্স ফাইল করবেন সো এটা যদি সেই ইনকাম কোনো ইনকাম না থাকে তখন তার ইনকামটা রিপোর্ট যেহেতু তার ইনকামই নাই আপনি কিভাবে রিপোর্ট করবেন সো আপনার ইনকামটা দিয়েই ট্যাক্স ফাইল করতে পারেন এর সমস্যা নেই আচ্ছা আরেকজন আছেন আমরা একটু নিয়ে নেই কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি রিকন বলছিলাম ফাচিনিয়া থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাইয়া আপনার প্রশ্নটি আপনার প্রশ্নটি হচ্ছে আমি স্টুডেন্ট ভিসা ইউএসএ তে এসেছি আসার পরে আমার যেহেতু কোনো সোশ্যাল কার্ড নেই আমার ওয়াইফের মাধ্যমে আপনাকে একটু স্পষ্ট করে বলতে হবে ভাইয়া হ্যাঁ আম আমি কেটে স্টুডেন্ট ভিসা এসেছি আমার কোনো সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড ছিল না সো আমি জয়েন্টলি अप्लाई করেছি W7 এর জন্য আই মিন ট্যাক্স আইডি জন্য সো আমার ট্যাক্স আইডিটা একবার দেরি হয়ে গিয়েছিল ওখানে মিস্টেক ছিল তারা ফেরত দিয়েছে আমি আবার করেছি সো যেহেতু ট্যাক্স ইয়ার শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ট্যাক্স রিটার্নের পাওয়ার কথা ছিল বাট সেটা আমরা কবে নাগাদ পাবো বিকজ নতুন একটা ট্যাক্স ইয়ার যেহেতু চলে আসছে সো আমাদের আমি জমা করেছি লাস্ট মান্থে মানে অ্যাপ্লাই করেছি লাস্ট মান্থে আমাকে বলছে থ্রি টু ফোর মান্থস লাগবে এখন আমার যদি নেক্সট টেক্সট ইয়ারে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি আবার টু থাউজেন্ড এইটিনের জন্য বা তখন কি একসাথেই ওই ট্যাক্স যে রিটার্নটা ছিল সেটা কি অ্যাড হয়ে যাবে নাকি আমাকে পরবর্তী দেওয়া হবে আপনি কি আইটিনের কথা বলছেন আইটিন এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন আপনার রাইট সো বিশেষ করে আপনার যদি কখনো আইটিনের যদি ওরা কোনো কারণে ওরা স্যাটিসফাইড না হয় যে আপনি যে ইনফরমেশন গুলো ওদের কাছে প্রোভাইড করেছেন আপনার আপনি কি আপনার পাসপোর্ট বা কোনো কিছু ওদের কাছে মেইল করে দিয়েছিলেন না কিভাবে আমি সরাসরি কি আমার পাসপোর্ট নিয়ে গিয়েছিলাম এবং আমি আইআরএস এর অফিসে फायलगुलशनल मेल पासपोर्टिड দেন আপনি আপনার পাসপোর্টটা ওই লেটারটা সহ ওদেরকে কল করে ওই সার্ভিস সেন্টারে আপনি পাঠিয়ে দেন পাঠিয়ে দিলে ওরা রিভিউ করে मोस्ट লাইকলি ওরা আপনার ওইটা আপনাকে আবার ফেরত দিবে এর পরেও যদি আপনাকে আবার ডিনাই করে দেন হচ্ছে আপনার অন্য লাস্ট অপশন হচ্ছে আপনার ট্যাক্স পেয়ার অ্যাডভোকেট আছে ট্যাক্স পেয়ার অ্যাডভোকেট সহায়তা নিলে আপনার তখন যেহেতু আপনার ভ্যালিড জিনিস এটা আপনার পাওয়ার আপনি কোয়ালি এটার জন্য কোয়ালিফাইড সো দ্য লাস্ট অপশন হচ্ছে আপনাকে ট্যাক্স পেয়ারের সহায়তা নিয়ে আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে যে আমি अप्लाई করেছি আমি আমার পাসপোর্ট দেখিয়েছি আমি ওদের কাছে পাঠিয়েছি ওরা ডিনাই করছে দেন ট্যাক্স পেয়ার অ্যাডভোকেট হচ্ছে মিডলম্যান ওরা বেসিক্যালি আইআরএস এর কাজ করে না বাট দে আর মিডলম্যান ওরা এই জিনিসগুলো সলভ করার চেষ্টা করে হোপফুলি আপনার আপনি সমাধান হবে যে সমস্যাটি আছে আরেকজন আছেন এটা আমরা নিয়ে নেই ইয়াকুব খান কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ফোনে কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে भैया আমার নাম কাজী আমি ব্রুকলিন থেকে বলছি জি কাজী ভাই জি আমি ট্যাক্সের ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাইছিলাম জি আপনি প্রশ্নটি করুন কিংবা আপনার মতামত আছে কি বলবেন জি বলতে চাইছিলাম আমার ওই একটা ট্যাক্সে একটা হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার বলা শেষ করতে হবে আমার ট্যাক্স ডিউ ছিল 22000 এর মত ওইটা একটা সেটেল फोल्ड करते 
আমি কি করতে পারি কারণ একটা পেমেন্ট যদি মিটিং হয়ে যায় তাহলে ওরা আবার এইটারে ক্লোজ করে দেয় আচ্ছা কাজী ভাই আপনাকে একটু প্রশ্ন করি আপনার মানে বিশেষ করে আমি এই ধরনের প্রশ্ন করতে চাই না বাট তারপরে জানতে চাই যে আপনার যদি আমি আপনি প্রশ্ন করি না আপনাকে অ্যান্সারটাই দেই আপনার যদি অনেক অ্যাসেট না থাকে বা আপনার যদি ইনকাম এনাফ না থাকে দেন আপনার বিশেষ করে আপনার যে টু হান্ড্রেড ডলার থেকে ফোর হান্ড্রেড ডলার চাচ্ছে এটা আমাদের কাছে অপশান আছে যে ওদেরকে এটা এক্সপ্লেন করলে যে আমার এটা দেওয়ার অ্যাভেলিটি নাই তখন ওই টু হান্ড্রেড ডলারই তারা রাখতে পারে বা অনেক ক্ষেত্রে আপনার যদি সেটাও আপনার অ্যাভেলিটি না থাকে যে ইভেন টু হান্ড্রেড ডলার পে করার জন্য দেন আমাদের ওই অপশানটা হচ্ছে আপনার এটা সিএনসি এটা কারেন্টলি নন কালেক্টেবল বিকজ আপনার ইনকাম লেভেল যদি একটা সার্টেন অ্যামাউন্টের নিচে হয় যেটা যে আপনার পারিবারিক যে খরচের সে খরচের পরে আপনার যদি এনাফ আপনার যদি লেফট ওভার মানি না থাকে তখন এই অপশানটা আপনার কার্যকরী হতে পারে যে আপনাকে কোনো পে করতে হবে না এটা হোল্ড থাকবে অন্য অপশান হচ্ছে আপনার যদি অনেক অ্যাসেট না থাকে বা অনেক ইনকাম না থাকে দেন এই যে আপনার টোটাল অ্যামাউন্ট কারণ আপনি যে টাকা পে করছেন আপনার এর থেকে বছরে যদি আপনি টু হান্ড্রেড করে পে করেন টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড ডলার আপনার টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ডলারে আপনার ইন্টারেস্ট পেনাল্টি বছরে এই টুয়েলভ টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড থেকে আরও বেশি সো আপনি যতই পে করবেন কন্টিনিউ দেখবেন যে আপনার ব্যালেন্সটা কমছে না তো সেক্ষেত্রে যদি আপনার এনাফ অ্যাসেট বা এনাফ ইনকাম না থাকে আপনার আমরা একটা সেটেলমেন্ট করি অফার এন্ড কম্প্রোমাইজ করি এটা করে যদি আপনি কোয়ালিফাই হন দেন খুব সামান্য পয়সা দিয়ে আমরা এটা ফুল অ্যামাউন্টটা সেটেলমেন্ট করতে পারি সো এটার জন্য আপনার কোনো ডেফিনেটলি কোনো প্রফেশনালের সাথে বা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন দেন আমরা চেষ্টা করবো যে আপনার এই অ্যামাউন্টটা যদি কোয়ালিফাই হন যেহেতু আপনি টু হান্ড্রেড ডলার বা ফোর হান্ড্রেড ডলার পে করতে পারছেন না সেহেতু মোস্ট লাইকলি আপনি হয়তো এটার জন্য কোয়ালিফাই হবেন তারপরে নাম বলে প্রশ্ন जब कर আমার সাধারণত ডাব্লু টু ফর্মে তো এভরিথিং এভরিথিং থাকে এখানে তার লোকানোর কিছু নেই কিন্তু আমি জ্যাকসন হাইস থেকে আমি টানা চারবার ট্যাক্স ফাইল করেছি এবং টু থাউজেন্ড ফোরটিনে আমার একটা মানে ট্যাক্স হ্যাঁ না না ওরা একটা ই দিয়েছে যে আমাকে টু টু হান্ড্রেড সামথিং পে করতে হবে যাই হোক আমি টু থাউজেন্ড ফোরটিনে এটা করেছি এবং এই বছর আর একটা এসছে টু থাউজেন্ড সরি টু হান্ড্রেড সেভেন্টি টু ডলার এখন আমার কোয়েশন হচ্ছে আমি বিগত চার বছর ধরে করছি আমি জানেন ওনার কোনো ফল্টের কারণে এটা হচ্ছে আচ্ছা এটা কি আপনার কি নিউইয়র্ক নিউইয়র্ক স্টেট থেকে আসছে এটা मोस्ट लाइकलिंग इनपुट कर सरबराहरा जी 
যিনি করছেন তার দায়িত্ব আপনাদের কাছ থেকে জেনে জেনে সবারই দায়িত্ব না কিন্তু বিশেষ করে ট্যাক্স ট্যাক্স পেয়ার যারা ট্যাক্স পেয়ার দের দায়িত্ব হচ্ছে ইনফরমেশন গুলো এনাফ ইনফরমেশন প্রোভাইড সব ইনফরমেশন গুলো আমাদের কাছে প্রোভাইড করা আর আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইনফরমেশন গুলো নিয়ে আমাদের বেস্ট আপ অর নলেজ আমাদের আইনের মধ্যে থেকে ক্লায়েন্টকেও তো জানানো রাইট ক্লায়েন্ট কে জানানো রাইট এখন বিশেষ করে টেকনিক্যাল সাইড গুলো যেটি যে ইস্যু গুলো আমরা ফেস করি টেকনিক্যাল সাইড গুলো কিন্তু আমরা এখন আমি যদি বোঝাতে চাই যে এটা কেন এই লটা আসছে এটা বেশ টু কমপ্লিকেটেড আর কি অনেক ক্ষেত্রে এটা বোঝানো সম্ভব না বাট তার যে বিশ্বহজ যে একটা ট্যাক্স রিটার্ন করার পরে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা সামারাইজ করি যে আপনার এই ধরনের আপনার হয়তো চারটে ডাব্লু টু ছিল আপনার টোটাল ইনকাম এটা আসছে আপনার বিজনেস ইনকাম ছিল বা আপনার রেন্টাল ইনকাম ছিল সব মিলে আপনার অ্যাডজাস্টেড গ্রস ইনকাম এত আসছে বা আপনার ট্যাক্স এত পরিমাণ আসছে আপনি এই ট্যাক্স ব্র্যাকেটে আসেন বা নর্মাল এই যে জিনিসগুলো অ্যাটলিস্ট যে আপনি কত টাকা রিফান্ড পাচ্ছেন এই যে বিষয়গুলো কিন্তু আপনার এটা আমরা চেষ্টা করি তাদেরকে হেল্প করার জন্য এটা বিশেষ করে ট্যাক্স পেয়ার যারা ওনাদেরকে আগ্রহ থাকতে হবে যে আমার ট্যাক্স রিটার্ন কি আছে এটা শুধু সাইন করে দিলাম রিফান্ড চলে আসলো সমস্ত কিছুই উনি দিবেন ওনার ফোন নাম্বারটি আপনারা এই যে বিরতিতে গেলেই আপনি দেখতে পাবেন তখন আপনি একটু নিয়ে নিবেন যেহেতু আমাদের আপনি রাইট এখন বিশেষ করে আমরা সবাই স্মার্টফোন ইউজ করি বাচ্চারা যারা আছে স্মার্টফোন ইউজ করেছে আপনি যেটা করতে পারেন যাদেরকে ইনফরমেশন গুলো দরকার আপনারা আপনারা গুগলে আপনি সার্চ করছে আমার নাম দিয়ে সার্চ করলে আপনি আপনি সিপিএ ইয়াকুব এখান ঠিক আছে তো আপনি সেই তথ্যগুলো পেয়ে যাবেন আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই আমাদের নির্ধারিত বিষয় আছে সেই বিষয়টি নিয়েও আমরা চেষ্টা করব আলোচনা করতে সেই সাথে দর্শক আপনারা দেখছেন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি সিপিএ ইয়াকুবে খান তিনি খুব সুন্দর করে উত্তর দিচ্ছেন যারা প্রশ্ন করছেন সেই সাথে আমাদের একটি নির্ধারিত বিষয়ও আছে তবে ফোনে অপেক্ষা করছেন বিরতির আগ থেকে আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত আমি সাগর বলছি জামাইকা থেকে আমার প্রথম কোশ্চেন এর উত্তরটা পাইনি এর জন্য আবার ব্যাক করলাম আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন কিন্তু আমরা বলা হয়েছে ওটা অ্যারটনি দিতে পারবেন আপনি আগামীকাল প্রশ্নটি করবেন আগামীকাল এই অনুষ্ঠানে একজন অ্যারটনি থাকবেন কারণ উনি সিপিএ ওনার অংশটুকুর কিন্তু উত্তর দিয়েছে সাগর ভাই ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ আর রেকর্ড কিপিং এর বিষয়টি এবং আপনি বলছিলেন যে বিশেষ করে যারা সেলফ এমপ্লয়েড তাদের জন্য সারা বছর সব ধরনের সেলফ এমপ্লয়েড না সেলফ এমপ্লয়েড ইন্ডিভিজুয়াল বিজনেস আপনি যে কোনো ধরনের মনে করেন আপনি সিম্পল একজন ইন্ডিভিজুয়াল আপনার একটা রেন্টাল প্রপার্টি থাকতে পারে আপনার বাচ্চা যে স্কুলে যাচ্ছে কলেজে যাচ্ছে বাচ্চা কলেজের যে টিউশন পে করছেন এটার যে পেমেন্ট যাচ্ছে সে যে আপনার ক্লাস নিচ্ছে ক্লাস রেজিস্ট্রেশন করছে রাইট প্রতিটা জিনিস হয়তো আপনার ট্যাক্স ফাইলের সময় আমাদের অনেক ইনফরমেশন আমাদের ট্যাক্স রিটার্নের সাথে সাবমিট করতে না কারণ আমরা এখন সব ইলেকট্রনিকলি ফাইল করার জন্য বাট আমার ইনফরমেশনগুলো কিন্তু রেডি করে রাখতে হবে আপনি যদি ইনফরমেশন গুলো আমরা ওইভাবে অর্গানাইজ করে না রাখি দেন তিন বছর বা দুই বছর পরে গিয়ে কিন্তু আমি যদি খুঁজতে চাই যে আমার এই রিসিপ্টটা হয়তো আমরা অনেক সময় আমরা ইগনোর করে ফেলে দিই মনে করি ট্যাক্স ফাইল করে ফেলেছি রিফান্ড চলে এসেছে আর এটা দরকার নেই কিন্তু এটা না আমাদেরকে ইনফরমেশন লিখে দিতে হবে এটা উইথিন থ্রি ইয়ার্স আপনাকে আবার প্রশ্ন করতে পারে আমাদের সাথে যুক্ত 
বিশেষ করে বয়স্ক যারা উনি কি আপনার লাস্ট টেন ইয়ার্স কাজ করছেন এখানে লিভিং পারবেন যে এটার আপনার ইয়ারে তখন এই পোর্শনটা আপনার একটা পোর্শন ট্যাক্সেবল হতে পারে ফুল অ্যামাউন্ট না বাট একটা পোর্শন ট্যাক্সেবল একটা অংশ আরেকজন আছেন আমরা এই প্রশ্নটি নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে আমি তো এখনো আছি আর কি আমার কথা তো এখনো শেষ হয় নাই একটু আমি একটু প্রশ্ন করতে পারি জি আপনি প্রশ্ন করতে পারেন বলুন হ্যাঁ জি আমার যে 1099 যে ফর্মে ফর্ম যে ফিলআপ করে দেয় তার মধ্যে যে ওনারে আমার সোশ্যাল সিকিউরিটি ভুল দিছে যার জন্য আমি আমার যে সিপিএ সে বলে যে সোশ্যাল সিকিউরিটি ঠিক করে না আনা পর্যন্ত আমি তো এটা সাবমিট করতে পারি না আচ্ছা এখন আপনি কি জানতে চান হ্যাঁ যার জন্য এখন আমি কি করব যে ওনারে আমাকে দিচ্ছে না এই ব্যাপারে আমি কিভাবে এটা ট্যাক্স ফাইল করতে পারি এই ব্যাপারে কি আমি সাহায্য চাই আচ্ছা এটা কি আপনার 2017 এর জন্য এই যে 2017 এর জন্য আচ্ছা আপনার বেস্ট অপশন হচ্ছে আপনি প্রথমত আপনি যেহেতু রিকোয়েস্ট করছেন আপনার যে যে আপনি যে আপনাকে 1099 ইস্যু করছেন আপনার নিয়মটা হচ্ছে যে আপনি কোনো রিটার্ন রিকোয়েস্ট করেন কোনো একটা লেটারের মাধ্যমে তাকে রিকোয়েস্ট করেন আপনাকে ইনফরমেশনটা কারেকশন করে দেওয়ার জন্য যেহেতু আপনি আপনি আপনার এটা যদি ভুল করতে পারে বা ভুল হতে পারে তো আপনি রিটার্ন একটা ইনফরমেশন দিলে তখন আপনার কাছে একটা রেকর্ড থাকবে যে আপনি তাকে শুধু মৌখিকভাবে তো আপনি আসলে প্রমাণ করতে পারবেন না যে তাকে আপনি রিকোয়েস্ট করছেন কিনা সো রিটার্ন দেওয়ার পরে তারপরেও যদি উনি ইগনোর করেন এটা আসলে তার রেসপন্সিবিলিটি আপনার যদি ইনফরমেশন ভুল থাকে এটা কারেকশন করে আপনাকে কারেক্টেড টেন নাইনটি দেওয়ার জন্য 
আপনি এটা দেওয়ার পরে দেন হচ্ছে যে আপনি স্টিল আপনি এটা আইআরএস এর একটা আইআরএস কে কল করে আপনি তারপরে যদি আপনি আনসাকসেসফুল হন যে দুনিয়া আপনার সাথে কোঅপারেট করতে না চায় না দিতে চান তখন আপনি আইআরএস কে কল করে বলতে পারেন যে আমি ট্রাই করছি বাট সে আমার সাথে কোঅপারেট করছে না তো তখন আইআরএস বেসিক্যালি ওই এমপ্লয়ার কে ইনফর্ম করে এটা কারেকশন করার জন্য যদি তাও না হয় দেন আপনার যেহেতু 1019 এর ইনকাম আপনার যদি इवन ভুল হয় যেহেতু আপনার নাম ঠিক আছে বা অ্যাড্রেস ঠিক আছে যদি কোনো ভাবে কোনোটা কাজ না হয় আমার অ্যাড্রেসও দেন আর এক প্রশ্ন আছে আমাকে অ্যাড্রেসও দেন না শুধু নাম দিছি রাইট আপনি আপনি পেমেন্ট গুলো যদি আপনার বিশেষ করে আপনি যে ইনকামটা করছেন ইনকাম কি আপনার চেকের মাধ্যমে পেমেন্ট করছে আপনাকে হ্যাঁ সে কর্পোরেশন চেকের মাধ্যমে সে করছে কর্পোরেশন জি রাইট ওইটাই রাইট ওইটাই আপনার একটা রেকর্ড ওইটাই আপনার একটা রেকর্ড যে আপনি আপনি আর্ন করছেন মানে এটা আপনাকে 1099 ইস্যু করছে সো আপনি যে এখন যেটি করবেন সেটি হচ্ছে যে আপনার রিকোয়েস্ট গুলো করেন যদি তারপরেও না করে স্টিল আপনি কিন্তু আপনার ট্যাক্স ফাইলটা কিন্তু আপনি ওই যে যদি কোনোটা ঠিকও না হয় আপনার যে চেকের যে কপি গুলো আছে এগুলো অ্যাড করে এই 1099 এর ইনফরমেশনটা দিয়ে কিন্তু আপনি ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন আপনার 1099 ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি চেক গুলো থাকে এটা দিয়ে করতে পারবেন ও আরেকটা প্রশ্ন আমি তো শেষ করতে পারি আমার ট্যাক্স ট্যাক্স কিন্তু আমার আমি আরেকটা কাজ করি যার জন্য ওইটাতে আমি ট্যাক্স অলরেডি করে রেখেছি এপ্রিল এর আগে সে দিবি দিবে আমার দেয় না ডিসি কিন্তু সেপ্টেম্বরে যার জন্য আমাকে কনফিউজে ফালাইছে সেপ্টেম্বরে সে আমাকে টেনে নিয়ে আসে তাহলে আপনাকে তাহলে আপনার ট্যাক্স প্রথম জব ছিল প্রথম জব ছিল আমার दर्शकेंगे टैक्स फाइल करते गले इनफरमेशन गो दरकार इनफरमेशन गो चेषा करते हैं जो अपना शुद्ध टैक्स फाइल करार्ज ना टैक्स फाइल करा एन विशेषकर इलेक्ट्रनिकली टैक्स फाइल गो करार्जन को धरण सपोर्टिंग डकुमेंट्स क्योंकि आई एस एर का सबमिट करते हैं बाट अपना जो टैक्स फाइल कर इंडिविजुअल होते बजनेस टैक्स फाइल होते আপনার কিন্তু অ্যাট লিস্ট 3 ইয়ার্স সময় থাকে এই আপনার এই ফাইলটা অডিট করা বা এই ফাইলে যে ডিরেকশনগুলো আপনি ক্লেম করেছেন এই ডিরেকশনগুলোর সাপোর্টিং ডকুমেন্ট চেয়ে পাঠানো তো যার জন্য আমাদেরকে শুধু ট্যাক্স ফাইলের জন্য না এই যদি কোনো ধরনের অডিট আসে অডিটের জন্য কিন্তু আমাদেরকে প্রিপারেশন আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং আমাদেরকে রেকর্ড কিপিংগুলো বা ডকুমেন্টসগুলো সেভ করে রাখতে হবে আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে ধরনের ডিরেকশনই আমরা করি না কেন পেমেন্টগুলো আমরা ব্যাংকের থ্রু দিয়ে ব্যাংক চেক হতে পারে বা ব্যাংক কার্ড হতে পারে বা আপনার ক্রেডিট কার্ড হতে এটা মাধ্যমে করলে তখন কারণ আইআরএস দুইটি জিনিস আপনার ভেরিফাই করছে একটি হচ্ছে যে আপনার রিসিট আসছে কিনা আপনি যে পেমেন্ট করছেন আরেকটি জিনিস হচ্ছে যে আপনার মানিটা আপনি কি আপনি যে ব্যাংকের থ্রু দিয়ে বা ক্রেডিট কার্ডের থ্রু দিয়ে আপনি কি এটা প্রুফ করতে পারবেন কি আপনি যদি বলেন যে আমি ক্যাশ দিয়ে পেমেন্ট করেছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটা অনেকটা গ্রহণযোগ্য হবে না আইআরএস এর কাছে তারপরে অনেক এক্সেপশন আছে সো বিশেষ করে আমরা চেষ্টা করব যে বিজনেস হোক ইন্ডিভিজুয়াল হোক আমাদের এই যে ডকুমেন্টগুলো আমরা সবকিছু আমরা চেষ্টা করি যে মাথার মধ্যে রাখার জন্য যে আমাদের ব্রেনে সবকিছু আছে এটা না আমরা চেষ্টা করব যে সাপোর্টিং ডকুমেন্টসগুলো অর্গানাইজ করে এখন অনেক সুযোগ আছে আমরা স্মার্টফোন ইউজ করি কম বেশি সবাই আমরা স্ক্যান করতে পারি আমরা কম্পিউটার রাখতে পারি বিভিন্ন গুগল ছবি তুলে রাখতে পারি রাইট ছবি তুলে রাখতে পারি গুগল ড্রাইভ রাখতে পারি আপনার ড্রপ বক্স রাখতে পারি বাট ইনফরমেশন গুলো কোনো না কোনো জায়গায় স্টোর করে রাখা উচিত সংরক্ষণ করে রাখা উচিত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে খুব বইরি আবহাওয়া বাইরে তারপরে এসেছেন এবং আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর দর্শকদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে উত্তর দিয়েছেন সেই সাথে দর্শক আপনারা অনেক ভালো থাকবেন আগামী কাল ঠিক একই সময় দেখা হবে এই অনুষ্ঠানে